ఎప్పుడు ఏపీ ఫైబర్ నెట్ అనేది ఒక వినూత్నమైన టెక్నాలజీతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రవేశపెట్టబడిన ఒక నెట్వర్క్ అది అంటే ఇప్పటి వరకు మనకి కేబుల్ టీవీలు టెలిఫోన్ కనెక్షన్లు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్లు అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ మోడ్స్లో వస్తున్నాయి అంటే కేబుల్ టీవీ కేబుల్ వేరు ఇంటర్నెట్ కేబుల్ వేరు లేదంటే వైఫై కేబుల్ వేరు ఈ మూడింటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసి అంటే ఒకే కేబుల్లో టీవీ ఇంటర్నెట్ కేబుల్ అలాగే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఇవన్నీ కూడా కలిపి ఒకే కేబుల్లో తీసుకొచ్చే విధానమే ఏపీ ఫైబర్ నెట్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేనులో అయితే దీని గురించి కొంత చరిత్ర కూడా చెప్పాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం భారత్ నెట్ పేరుతో మొత్తం భారతదేశం అంతా కూడా ఈ కనెక్టివిటీ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అండర్గ్రౌండ్ కేబులింగ్ వేయాలని చెప్పి ఆ రోజు ఒక ప్రపోజల్ తీసుకొస్తే దాని మీద ప్రైస్ వాటర్ కూపర్ వాళ్ళు ఎస్టిమేషన్ వేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం అండర్గ్రౌండ్ కేబుల్ చేసి ఇది ప్రతి ఇంటికి ఒక కనెక్షన్ ఇవ్వాలంటే ఎంత అవుతుందని ఆ రోజు చెప్తే ఐదు వేల ఆరు వందల కోట్లు అవుతుందని చెప్పి అప్పుడు సుమారుగా ఎస్టిమేషన్ వేయడం జరిగింది ఐదు వేల ఆరు వందల కోట్లకి మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫైనాన్షియల్గా ఆ రోజున లోటు బడ్జెట్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఎలా చేయాలన్న ఆలోచనలో ఒక టెక్నోక్రాట్ వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్కి మనం అండర్గ్రౌండ్ వేయాల్సిన పని లేదు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ప్రకారం పవర్ కేబుల్స్ అంటే కరెంటు స్తంభాలను వాడుకొని కేబుల్ దాని మించి తీసుకొచ్చి మీరు కనుక కనెక్షన్ ఇవ్వగలిగితే చాలా చౌకలు అవుతుందని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది దాని ప్రకారం మళ్ళీ ఎస్టిమేషన్ వేయిస్తే దాదాపు మూడు వందల ముప్పై కోట్లతో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం దాదాపు ఐదు వేల విలేజెస్ కొండ ప్రాంతాలు స్కూల్స్ ఇవన్నిటికి కూడా ఈ కనెక్షన్ ఇవ్వచ్చు అనేది ఆ రోజు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అవ్వడం జరిగింది దాని ఆధారంగా చేసుకుని ఏప్రిల్ రెండు వేల పదిహేనులో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్కి ఇన్క్యాప్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ అంటే కేబుల్ ఇంటర్నెట్ డేటా అలాగే టెలిఫోన్ కూడా ఇవన్నీ ఒకే కేబుల్లో కేవలం నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయలకి మాత్రమే ఇవ్వగలిగే అవకాశం ఇది ఆ ఫైబర్ నెట్ ద్వారా కలుగుతుందనే విషయం బహుశా ఒక టెక్నికల్ రెవల్యూషన్ ఆ రోజున మరి దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఏంటనేది మరి మన గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అయిన ఇన్క్యాప్కి ఆ రోజు రెండు వేల పదిహేనులో ప్రభుత్వం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇందులో ఉన్న ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్లో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చాలా హై స్పీడ్లో వెళ్తుంది కాబట్టి స్కూల్స్లో క్లాస్ రూమ్స్లో అలాగే గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్లో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఇవన్నీ కూడా అనమాట అంటే ఇక ఆల్మోస్ట్ అది వన్ ఇన్ ఆల్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి డేటాకి సంబంధించి వన్ ఇన్ ఆల్ కేబుల్గా ఆ రోజున దాన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది మరి దీని మీద ఖర్చు కూడా ఆ రోజున ఐదు వేల ఆరు వందల కోట్లు అవుతుంది ఏదైతే అండర్గ్రౌండ్లో ఎస్టిమేషన్ వేసారో దాన్ని కేవలం మూడు వందల ముప్పై మూడు కోట్లు కి రాష్ట్రం అంత ఇవ్వడం అనేది ఒక వినూత్నమైన టెక్నాలజీ అది మరి దాన్ని రెండు వేల పదిహేనులో ఆగస్టులో గవర్నమెంట్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఇన్క్యాప్ వాళ్ళని ఆదరైజ్ చేసి మీరు దీన్ని ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేయండి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని చెప్పి ఆ రోజు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ అయితే ఏదైనా ఇటువంటి కొత్త టెక్నాలజీలు అమలు చేసేటప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆ టెక్నాలజీ సప్లై చేయగలిగిన వాళ్ళు ఆ టెక్నాలజీని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ప్లేయర్స్ ఉంటారు కాబట్టి టెండర్స్ ఫస్ట్ పిలిచారు అంటే ప్రతి కరెంటు స్తంభానికి కేబుల్ వేసి ఆ కేబుల్ని ఒక పిఓపి అంటే పాయింట్ ఆఫ్ కనెక్టివిటీ మన ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ లాగా ఉంటుంది అక్కడ తీసుకొచ్చి అక్కడ నుంచి ఇంటి ఇంటికి కనెక్షన్ ఇచ్చే విధానం అనేది ఆ రోజున డిజైన్ చేశారు దానికి టెండర్స్ పిలిచారు అంటే మనకు ఫస్ట్ కావాల్సింది కేబుల్ తర్వాత డేటా ట్రాన్స్ఫర్ సెంటర్స్ తర్వాత సెటప్ బాక్స్ తర్వాత కనెక్షన్స్ 
ఇది ఫోర్ స్టేజెస్లో ఉంటుంది అది సో ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎవరు దీన్ని మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతారని చెప్పి టెండర్స్ పిలిస్తే నాలుగు కంపెనీస్ వచ్చినాయి ఈసీఐఎం స్టెర్లైట్ టెరాసాఫ్ట్ పేస్ పవర్ సిస్టమ్ అనేది ఇందులో స్టెర్లైట్ అనేది ఆప్టికల్ ఫైబర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఈసీఎం అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ డేటా మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ అది కాబట్టి పూర్తిగా మనం ఏదైతే నాలుగు అనుకున్నామో అంటే డేటా కేబుల్ ఇంటర్నెట్ టెలిఫోన్ ఈ నాలుగింటికి చే చేయగలిగిన టెక్నాలజీ అనేది ఆ రోజు మనకి దాదాపుగా భారతదేశంలో ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం హ్యాపెన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అయినప్పటికీ కూడా ఆ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా దాన్ని మేము చేస్తామని చెప్పి ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఇందులో ఈ నాలుగు కంపెనీస్లో టెండర్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసి చివరికి రెండు కంపెనీస్ మాత్రమే దాంట్లో నిలబడ్డాయి టెరాసాఫ్ట్ పేస్ పవర్ సిస్టమ్ ఈ రెండింటిలో ఎల్వన్గా వచ్చిన టెరాసాఫ్ట్కి దీనికి ఒక కమిటీ వేసి హై పవర్ కమిటీ అజయ్ జైన్ నేతృత్వంలో టెక్నికల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసి ఎవరికి ఇవ్వాలనే దాని మీద ఫైనల్గా టెరాసాఫ్ట్ కంపెనీకి మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఈ ప్రాజెక్టు లో దాదాపుగా ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్లు కేబుల్ ఇరవై నాలుగు వేల కిలోమీటర్ల కేబులు మూడు పాయింట్ ఏడు ఐదు అంటే మూడు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల పవర్ పోల్స్ని దాదాపు రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై ఐదు సబ్ స్టేషన్లు ఆరు వందల డెబ్బై మండల కేంద్రాల్లో దీని కనెక్టివిటీ అనేది ఆ రోజు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అదేమీ చిన్న టాస్క్ కాదు సో ఫస్ట్ ఇరవై నాలుగు వేల కిలోమీటర్లు కేబులు వేయాలి దానికి ఏదన్నా ఇబ్బంది వస్తే ఆ ఇబ్బందిని వార్కమ్ కాటాకి విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్స్లో వీటిని రిలే స్టేషన్స్ అనుకోవచ్చు మనం అటువంటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి అక్కడ నుంచి మండల హెడ్ క్వార్టర్కి మండల హెడ్ క్వార్టర్ నుంచి మన ఇంటికి వచ్చే టూ ఫార్టీ కే కేవీ లైన్కి తీసుకొచ్చి అక్కడ నుంచి సెటప్ బాక్స్ పెట్టి ఇంట్లో కనెక్షన్ ఇచ్చే టెక్నాలజీ అది కాబట్టి రెండు వేల పదిహేనులో టెర్రాసాఫ్ట్కి ఇచ్చిన టెండర్ని వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాలు పట్టింది అంటే రెండు వేల పదిహేడులో పూర్తిగా దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే అవకాశం ఆ రోజున రావడం జరిగింది దానికి వాడిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇరవై నాలుగు కిలో వేల కిలోమీటర్ల ఆప్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ కోర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ట్వంటీ ఫోర్ కోర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అంటే ఆ రోజుకి లేటెస్ట్ ఫైబర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అంటే ఆప్టికల్ ఫైబర్లో కోర్ అంటే ఒక్కొక్క వైరు సిక్స్ కోరు ఎయిట్ కోరు ట్వెల్వ్ కోరు అలా ఉంటుంది ఆ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ పెరిగిన కొద్దికి ఆ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ కోర్ కేబుల్ అనేది చాలా లేటెస్ట్ కేబుల్ అది దాన్ని మొత్తం మూడు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల పవర్ పోల్స్లో మనం దాన్ని రన్ చేసుకుంటూ దాదాపు ఆరు వందల డెబ్బై మండల కేంద్రాలు అంటే ఈ మండల కేంద్రాల్లో ఒక సబ్ స్టేషన్లా పెట్టుకొని అక్కడ నుంచి రిలే ఎందుకంటే ఎప్పుడు డేటా మనం ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్కడ మనం దాన్ని రిలీజ్ చేసామో చివరి వరకు అదే బ్యాండ్ పెట్టి వెళ్ళాలంటే మధ్యలో రిలే స్టేషన్స్ కావాలి ఈవెన్ టెలిఫోన్ లైన్స్ అయినా అంతే ఏ లైన్స్ అయినా అంతే కాబట్టి అటువంటి డేటా సెంటర్సు అలాగే జిల్లాలో కొన్ని టెక్నాలజీ సెంటర్సు విశాఖపట్నంలో ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ ఆపరేటింగ్ సెంటర్ అంటే మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తాన్ని అక్కడ నుంచి ఆపరేట్ చేసే ఒక నెట్వర్క్ డేటా సెంటర్ని విశాఖపట్నంలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ అయితే రెండు వేల పదిహేడులో అంటే ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ని గ్రౌండ్ చేసిన తర్వాత కేవలం నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయలకి మాత్రమే మనం కనెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే మేము కూడా వాడాం ఆ రోజున ఈ కనెక్ట్ కనెక్షన్ని టెలిఫోన్ వైఫై కేబుల్ టీవీ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఈ నాలుగింటిని నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయలకి ఇవ్వడం అనేది చాలామంది నమ్మలేదు కానీ చాలామంది ఎంఎస్ఓలు అంటే అప్పటికే దాదాపు రెండు వందల రూపాయలు వసూలు చేస్తున్న కేబుల్ టీవీ ఆపరేటర్స్ దీన్ని చాలా వరకు అపోజ్ చేశారు ఆ రోజున 
ఇదేమి అంత ఈజీగా గ్రౌండ్ అయిన ప్రాజెక్ట్ కాదు ఎంఎస్ఓల నుంచి చాలా రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది దాన్ని కాదని కన్విన్స్ చేసి కొంతమంది ఎంఎస్ఓలకే అక్కడ ఉన్న ఈ గ్రూప్ దీంట్లో మీరు చేసుకోండి అని చెప్పి ఇచ్చి నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయలకి ఈ కనెక్షన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అయితే ఇందులో స్కూల్స్ కూడా అంటే స్కూల్స్లో ఏదైతే డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ ఉందో దానికి సంబంధించిన డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కోసం అలాగే బిజినెస్ కనెక్షన్స్ అంటే బిజినెస్ పీపుల్కి కావాల్సిన వైఫై కానీ ఇంటర్నెట్ కానీ ఈ కేబుల్ ద్వారా ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఏదైనా కానీ రెండు వేల పదిహేడులో స్టార్ట్ అయిన ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రభుత్వం దిగిపోయే నాటికి పది లక్షల తొమ్మిది లక్షల డెబ్భై వేల హౌస్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి తొమ్మిది వేల బిజినెస్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి మూడు వేల స్కూల్స్కి డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్కి ఇవ్వటం దాదాపు ఎనిమిది కోట్ల డెబ్భై లక్షల రూపాయలు ప్రతి మంత్ ఇన్కమ్ వస్తుంది ఆ రోజున ఇప్పటికీ ఈ రోజుకి అంటే మొన్న ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ క్లోజ్కి మొత్తం ఫైబర్ నెట్ మీద తొమ్మిది వందల ముప్పై కోట్లు తొమ్మిది వందల డెబ్బై కోట్లు ఆదాయం ప్రభుత్వానికి వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు కనెక్షన్స్ తగ్గినాయి కానీ ఆదాయం ఎందుకు పెరిగిందంటే మనం ఏదైతే నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయలతో మొదలుపెట్టామో దాన్ని వాళ్ళ ప్రభుత్వం మూడు వందల యాభై రూపాయలు చేసింది కనెక్షన్స్ తగ్గిన ఆదాయం పెరగడానికి కారణం అది ఇప్పుడు అయితే తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై వేలు కనెక్షన్స్ లేవు చాలా చాలా తగ్గినాయి అది గవర్నమెంట్ లెక్క చెప్పాలి ఎన్ని కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు తగ్గింది అనేది అయితే ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద దాదాపు తొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది అనేది గవర్నమెంట్ లెక్కలే ఇందులో మనం నోటబుల్ ఇదేంటంటే గూగుల్ ఎక్స్ ది మోస్ట్ సాఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్ తీస్తున్నాం ఈ ప్రాజెక్ట్ అప్పుడు దాన్ని ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయటానికి ఇవాళ గూగుల్తో టెక్నాలజీతో ఒప్పందం కనుక ఉంటే మనం డే ఇంటర్నెట్లో ఏ పని చేసినా ఇవాళ చాలా క్రైమ్స్ కూడా గూగుల్ హెల్త్తోనే మా పోలీసు డిటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ డేటా ట్రాన్స్ఫర్లో మరి గూగుల్ ఎక్స్తో కనెక్ట్ చేసుకోవటం అనేది ఇట్స్ ఏ ఫెసిలిటీ అండ్ ఎ ప్రివిలేజ్ తర్వాత ఈ కేబుల్ యొక్క పెనిట్రేషన్ అని అరకులో చాలామంది తెలుసు జాజ్వల్స్ అంటే అరకులోయలో ఉన్న ఒక మారుమూల పాంత్రం అరకులోయలో ఇవ్వడికి కొన్ని హ్యామ్లెట్స్లో కరెంట్ లేదు అయినా అక్కడికి దీన్ని తీసుకెళ్ళి పంతల రాజేశ్వరి ఎమ్మెల్యే ఆ రోజున ఆ మేడం ఇప్పుడు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే ఆవిడ అక్కడి నుంచి మన సీఎం గారితో ఈ కనెక్షన్ వాడుకుని టెలిఫోన్ మాట్లాడటం జరిగింది దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ దట్ విలేజ్ టు హ్యావ్ దట్ టెలిఫోన్ కనెక్టివిటీ సో దీని పెనిట్రేషన్ అనేది దీని కెపాసిటీ అనేది ఆ రోజున ప్రపంచానికి తెలిసింది మరి చాలా రూరల్ ఏరియాలో అంటే కరెంటు కూడా పూర్తిగా లేని చోట కరెంటు కేబుల్ ఉంటే చాలు మనం ఈ కేబుల్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి డేటా టెలిఫోన్ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ అయితే దీని మీద ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ సక్సెస్ చేసిందో ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి చాలా పెద్ద పెద్ద టెక్నాలజీ కంపెనీస్ నుంచి కూడా మనకు అప్రిసియేషన్స్ వచ్చినాయి నెక్స్ట్ 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 ఇది యాక్చువల్ పిక్చర్ దీంట్లో రెండు వందల యాభై ఛానల్స్ వస్తాయి ఇది మనమే విశాఖపట్నంలో ఉన్న డేటా సెంటర్ నుంచి మొత్తం ఈ ఛానల్స్ అన్నీ కూడా ఆపరేట్ చేసి మొత్తం రాష్ట్రానికి పంపించడం హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ ఫిఫ్టీన్ ఎంపీబీఎస్ ఆ రోజున ఫిఫ్టీన్ ఎంపీబీఎస్ అంటే చాలా హై స్పీడ్ కింద లెక్క అలాగే అన్లిమిటెడ్ డేటా ఇదేమి నెలకి యాభై జీబీ హండ్రెడ్ జీబీ అనే డేటా ఆ రిస్ట్రిక్షన్ లేకుండా తర్వాత అన్లి అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్ టెలిఫోన్ లైన్ వాడుకుంటే అన్లిమిటెడ్ ఈ రకమైన ఫెసిలిటీసు ఇచ్చి నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయలకి ఇచ్చినప్పుడు మన గవర్నమెంట్ ఎండ్లో తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై వేల కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి 
ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్లు ఇరవై నాలుగు వేల కిలోమీటర్లు కేబుల్ లైన్ ఉంది రెండు వేల ఆరు వందల పిఓపీస్ అంటే రైల్వే స్టేషన్స్ లాంటివి ఐదు వేల నాలుగు వందల విలేజ్ కవర్ అయినాయి దిస్ ఈజ్ ద అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫైబర్ నెట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ నెక్స్ట్ మరి దీని మీద తర్వాత గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మూడు వందల యాభై రూపాయలు చేస్తుంది మనం నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయలకి ఇచ్చిన కనెక్షన్ని ఈ గవర్నమెంట్ త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ చేసింది తర్వాత ఈ ఎంఎస్ఓలు ఎవరో ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ ఏపీ ఫైబర్ నెట్లో పార్ట్నర్స్గా తీసుకుని వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ కూడా డిస్టర్బ్ కాకుండా వాళ్ళని ఆ రోజు మనం ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది ఈ గవర్నమెంట్ కూడా దాన్ని యాజ్టీజ్గా కంటిన్యూ చేసింది అయితే ఇది బయట ప్రపంచానికి కనపడే డెవలప్మెంట్ ఇవాళ వైసీపీ గవర్నమెంట్ దీని మీద ఒక ఎలిగేషన్ పెట్టింది ఏపీ ఫైబర్ నెట్లో దాదాపు నూట అరవై కోట్ల రూపాయలు మిస్అప్రూ ఆపరేషన్ జరిగింది అంటే ప్రాజెక్ట్ విలువ మొత్తం మూడు వందల ముప్పై మూడు కోట్లు మన గవర్నమెంట్ ఉండగా మనం పే చేసింది రెండు వందల ఎనభై కోట్లు మాత్రమే ఆ రెండు వందల ఎనభై కోట్లలో నూట ఇరవై కోట్లు మిస్అప్రూ ఆపరేషన్ జరిగిందని చెప్పి ప్రభుత్వం యొక్క ఆరోపణ నూట ఇరవై ఆ నూట ఇరవై కోట్లు దానికి ఉన్న జరిగిన హిస్టరీ అంటే ఎలా జరిగింది వా ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఏంటి అనే దాంట్లో ఫస్ట్ వాళ్ళు చెప్పిన ఎలిగేషన్ ఏంటంటే ఏదైతే టెర్రా సాఫ్ట్ టెండర్కి ఫైనల్గా ఎల్ వన్ ఉందో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేటు బాగస్ అని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్పింది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఎవరు ఇచ్చారు సిగ్నమ్ డిజిటల్ సిస్టమ్ అనేది వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఫస్ట్ గౌరీశంకర్ అనే అతను సర్టిఫికేట్ నేనే ఇచ్చానని చెప్పి ఫస్ట్ చెప్పాడు తర్వాత సిఐడి వాళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టి ఇంట్రగేషన్ చేసి అతను బలవంతం చేసిన తర్వాత అది ఫోర్జరీ అని చెప్పి చెప్పాడు అతన్ని అలా చెప్పినందుకు గాను ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా వేశారు అయితే మన వాళ్ళు ఆర్టీఐ యాక్ట్ కింద అసలు ఈ గౌరీశంకర్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఈ టెక్నాలజీ కంపెనీకి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా ఎటువంటి ఆర్టీఐ యాక్ట్ కింద అతని క్వాలిఫికేషన్ అన్నీ అడిగితే అతను కేవలం ఇంటర్మీడియట్ చదివాడు కాబట్టి ఇతను ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా పనికిరాడని అతన్ని మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చి ఈ ఫైబర్ నెట్కి అతను సైలెంట్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ అలిగేషన్ ఏంటి ఏపీ ఫైబర్ నెట్లో ఎల్వన్గా వచ్చిన టెర్రా సాఫ్ట్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఫోర్జరీ ఆ ఫోర్జరీ అనేది కన్ఫర్మ్డ్గా ఫోర్జరీయా ఫోర్స్డ్గా చేయించారు అనేది ఇప్పుడు సిఐడి వాళ్ళు చెప్పాలి తప్ప అతను చెప్పడం రెండు సార్లుగా నేను ఒకసారి సిఐడి వాళ్ళ బలవంతత ఇచ్చాను ఒకసారి లేదు లేదు అది నా సంతకం ఒకసారి ఇలా రకరకాలుగా చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ అయితే ఇక్కడ మనం టెండర్స్ ఇచ్చినప్పుడు దెర్ ఈజ్ ఎ కమిటీ టెండర్ ఎవాల్యుయేషన్ కమిటీ ఒకటి ఉంది అజయ్ జైన్ గారు దాంతో ఒక టెక్నికల్ కమిటీ ఉంది ఒక లీగల్ కమిటీ కూడా దీన్ని ఎవాల్యుయేషన్ చేయటానికి ఆ రోజున మన గవర్నమెంట్లో ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది అయితే దాంట్లో ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఈ టెర్రా సాఫ్ట్ కంపెనీ అనేది అంతకుముందు ఈ పోస్ట్ మిషన్ అని చెప్పి సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ సప్లై చేయడంలో లేట్ అయింది అని చెప్పి బ్లాక్ లిస్టులో పెట్టారు బ్లాక్ లిస్టులో పెట్టిన కంపెనీ కంపెనీ కాబట్టి దీనికి ఎలిజిబిలిటీ లేదని చెప్పి ఒక ఎలిగేషన్ కానీ టెర్రా సాఫ్ట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే హైకోర్టుకు పోయి మేము బ్లాక్ లిస్టులో ఉంటాకి డిలే అయింది తప్ప మేము అదర్ అదర్వైజ్ చేయలేదని చెప్పి వాళ్ళు స్టే తెచ్చుకున్నారు అంటే ఆన్ ది డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ టెండర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ది బ్లాక్ లిస్ట్ తర్వాత జరిగిన స్టోరీ ఇది అయినా కూడా హైకోర్టు స్టే ఉంది కాబట్టి నౌ ఈజ్ ఇమ్యూన్ టు ద 
బ్లాక్లిస్టింగ్ అనేది బ్లాక్లిస్టింగ్ స్టేటస్ అనేది అతనికి అప్లై కాదు నెక్స్ట్ అయితే నెక్స్ట్ పని ఇందులో మెయిన్ ఎలిగేషన్ హరిప్రసాద్ హూ ఈజ్ ఎ టెక్నోక్రాట్ ఆయన ఈవీఎంల మీద కొంత రీసెర్చ్ చేసి ఈవీఎంలు మేనేజ్ చేయొచ్చు ఈవీఎమ్స్ కెన్ బి మేనేజ్డ్ అని చెప్పి ఒక స్లోగన్తో అతను ఈవీఎంల మీద నమ్మకం లేదని చెప్పి ఒక కొన్ని ప్రజెంటేషన్లు ఇవ్వటం అయితే అతను తీసుకొచ్చిన ఈవీఎం ఎక్కడిది అని చెప్పి గవర్నమెంట్ క్వశ్చన్ చేయటం అది మహారాష్ట్ర నుంచి తెచ్చారు కాబట్టి ఈవీఎం తేవటం ఇల్లీగలు అఫెన్స్ అని చెప్పి అతని మీద కేసు వేయటం అతను ఆ కేసులో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ ఎవల్యూషన్ కమిటీలో అతను ఉండట్లేదు అనేది దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎలిగేషన్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అయితే ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళకున్న టెర్రా క్లౌడ్ ఈ టెర్రా సాఫ్ట్ అనేది రెండు వేల ఐదు కదా నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూపించు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ దీని తర్వాత 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 దీని తర్వాత సరే వెనక్కి పని అయితే టెర్రా సాఫ్ట్ అనేది ఒరిజినల్గా రెండు వేల ఐదులోనే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు తర్వాత టెర్రా క్లౌడ్ అనే దాంట్లో ఒక కంపెనీ ఉంది అందుట్లో ఇతను డైరెక్టరు కాబట్టి ఇందుట్లో ఎవల్యూషన్ ఉంటుంది లేదని చెప్పి ఒక ఎలిగేషన్ కానీ రికార్డ్స్ వెరిఫై చేస్తే ఈ ఈజ్ నాట్ ఈ డైరెక్టర్ ఇన్ ది టెర్రా క్లౌడ్ అనేది మనం చెప్పాం అది గవర్నమెంటు మరి ఏం చేస్తుందో చూడాలి నెక్స్ట్ అయితే ఇందుట్లో ఏంటంటే టెండర్లో టెక్నికల్ అంశాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఏ ఐటెం ఏ కంపెనీది వాళ్ళనేది జనరల్గా టెక్నికల్ దాంట్లో ప్రయారిటీ ఉంటుంది వీళ్ళు చెప్పిన దాంట్లో నూట పదిహేడు కోట్లు వరకు ఆప్టికల్ ఫైబర్ అనేది సిస్కో ఆల్టిస్ సిస్కో బస్ మీ అందరికి తెలుసు ది బెస్ట్ నెట్వర్కింగ్ కంపెనీ ఇన్ ద వరల్డ్ సేమ్ ఆల్టిస్ ఇటలీ కంపెనీ సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు ఎక్విప్మెంట్ తేవాలనేది టెండర్ కండిషన్ దాని కాస్ట్ నూట పదిహేడు కోట్లు అలాగే కేబుల్ స్టెర్లైట్ కంపెనీ ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ కంపెనీ మ్యా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఇన్ ఇండియా అలాగే హెచ్ఎఫ్సిఎల్ ఇట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ ఎంట్రీ ఇన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ కోర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ని డెబ్బై కోట్లు ఖర్చుతో ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్లు వేయటం జరిగింది అలాగే తొంభై కోట్లు ఖర్చుతో రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై ఐదు పిఓపి కేంద్రాలు కవరింగ్ సిక్స్ సెవెంటీ మండల్ సెంటర్స్ సో విశాఖపట్నంలో నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ కే సెంటర్ మొత్తం త్రీ ట్వంటీ వన్ క్రోర్స్ ఈజ్ ద ఫైనల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ అందుట్లో నూట పదిహేడు కోట్లు ఎక్విప్మెంట్ డెబ్బై కోట్లు కేబుల్ తొంభై కోట్లు పిఓ పిఓపీస్ ఈ మూడిటికి డిఫరెంట్ టెండర్స్ వేసారు డిఫరెంట్ సప్లైయర్స్ ఉన్నారు సో ఈ మూడు ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత యాక్చువల్గా దాని కాస్ట్ మూడు వందల ఇరవై ఒకటి అయింది కానీ గవర్నమెంట్ నెగోషియేషన్స్లో అంటే మన నెగోషియేషన్స్లో మూడు వందల ఇరవై ఒకటిని రెండు వందల తొంభై ఒక్క కోట్లకి తీసుకొచ్చారు సో ఈ రెండు వందల తొంభై ఒక్క కోట్లలో ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చెప్పేది ఏంటంటే నూట అరవై కోట్లు అవినీతి జరిగిందని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సి ఏంటంటే ఈ కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఇవి కంపెనీలో వాళ్ళు ఎక్విప్మెంట్ సప్లై చేసినప్పుడు జనరల్గా మనం డైరెక్ట్ కంపెనీకి పే చేస్తాం కానీ మీరు పోలవరం కనుక మీకు కొంత అనుభవం ఉంటే 
టాల్స్ట్రాయ్ కంపెనీ నుంచి బామర్ కంపెనీ ఏదైతే ఆ వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిందో వాళ్ళకి పేమెంట్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా ఎస్ టూ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేసి మనం టాల్స్ట్రాయ్ కంపెనీకి ఇచ్చి అక్కడ నుంచి బామర్ కంపెనీకి ఇచ్చాం ఎందుకంటే సబ్ కాంట్రాక్టర్ షుడ్ నాట్ సఫర్ అని వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు కాబట్టి సేమ్ వేలో ఇక్కడ సిస్కో కానీ ఆల్టీస్ పరికరాలు ఇచ్చినప్పుడు అంటే మనకి ఎక్విప్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ అమౌంట్ మిస్ కాకూడదని చెప్పి ఎస్కో అకౌంట్ ద్వారానే అమౌంట్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది అయితే దానికి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే హ్యావ్ ఛార్జ్ సర్వీస్ ఛార్జెస్ టూ పాయింట్ త్రీ క్రోర్స్ వాళ్ళకి వచ్చింది అది వీళ్ళే కంపెనీస్ని సిఐటి వాళ్ళు పిలిచి అడిగినప్పుడు డైరెక్టర్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు పిలిచి అడిగినప్పుడు వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేరు చెప్పండి మీరు అని చెప్పి ఇన్సిస్ట్ చేయటం వాళ్ళు మేము చెప్పమని చెప్పి దమ్ మీద బెయిల్ తీసుకోవడం జరిగింది అంటే కంపెనీ ఎవరైతే ఎక్విప్మెంట్ సప్లై చేశారో కేబుల్ ఎక్విప్మెంట్ కేబుల్ పిఓపీస్ మూడు ఐటమ్స్గా ఉంది ఈ మూడు ఐటమ్స్లో ఎక్కడైనా సరే అవినీతి జరిగింది అని చెప్పి ఆ సప్లైయర్స్ని సిఈడి వాళ్ళు అప్పుడు మనం కొత్తగా పెట్టిన డైరెక్టర్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి వాళ్ళ మీద ఉత్తర్వు తీసుకొచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేరు చెప్పండి అని చెప్పి వాళ్ళని హెరాస్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మనం అంతా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో అంటే రెండు వేల పదిహేను జివో ఇచ్చిన కాడి నుంచి రెండు వేల పదిహేడు ప్రాజెక్టు లాంచ్ అయిన వరకు సీఎంకి ఫైల్ వెళ్ళింది చాలా తక్కువ అకేషన్స్లో మిగతాదంతా కూడా ఈ టెక్నికల్ కమిటీ అలాగే టెండర్ కమిటీ ఎవాల్యుయేషన్ కమిటీస్ వీళ్ళే దీని మీద మొత్తం డెసిషన్ తీసుకుని దాన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ చేయడం జరిగింది కానీ పొలిటికల్ వెండేటర్తో వీళ్ళు ప్రతి సప్లైయర్ని తీసుకొచ్చి మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేరు చెప్పండి డబ్బులు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇచ్చామని చెప్పి ప్రతి వాళ్ళని హెరాస్ చేయడంలో వీళ్ళందరూ కూడా కోర్టుకు పోయి అడ్వాన్స్ యాంటిసిపేటర్ బెయిల్ కానీ లేదంటే రెగ్యులర్ బెయిల్ కానీ తెచ్చుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ తర్వాత ఈ మొత్తం ప్రాజెక్ట్ అంతా కూడా ఇన్కాప్ వాళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు వాళ్ళు ఎండిని పిలిచి మరి నువ్వు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేరు చెప్తే యూ విల్ బి సేఫ్ అదర్వైజ్ యూ విల్ బి బుక్డ్ అని చెప్పి బెదిరించడం వాళ్ళందరూ కూడా మరి కొన్ని కొంతమంది గవర్నమెంట్ అడిగినట్టుగా స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి తర్వాత హరిప్రసాద్ ఎవరైతే టెర్రాసాఫ్ట్ కంపెనీకి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాడో అతని మీద మెయిన్ ఎలిగేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈ ఎలిగేషన్స్ అంతవరకు వెళ్ళినాయి అంటే హరిప్రసాద్ గారి డాటర్ అమెరికాలో చదువుతున్నప్పుడు ఆయనకి జమిని సంవత్సరం సంబంధించిన కోటేశ్వరరావు హరిప్రసాద్ బోత్ ఆర్ రిలేటివ్స్ ఆయన ఆయనకి కొంత ఫైనాన్స్ చేస్తే దాన్ని కరప్షన్గా చూపించి కోటేశ్వరరావు వీళ్ళందరూ కూడా హెరాస్ చేయటం వాళ్ళు పోయి బెయిల్ తెచ్చుకోవడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ అఫీషియల్స్ రోల్ అంటే పొలిటికల్గా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కానీ మినిస్టర్ ఐటీ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ కానీ సీఎం కానీ వీళ్ళ రోల్ అనేది అసలు దాదాపుగా నామినల్ అంటే ఒక పాలసీగా తీసుకునే రోలే వాళ్ళది అధికారులు ఎవరైతే మెయిన్ దీనికి ఎవాల్యుషన్ వేశారో అజయ్ జైన్ గారిని మరి చాలా హెరాస్ చేయటం ఆయన ఇప్పుడు కూడా ఆఫ్ ది రికార్డ్ చెప్తాడు ఆయన దగ్గర నుంచి ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకోవటం వీటన్నిటిని తీసుకెళ్ళి ఎఫ్ఐఆర్ చేసి కోర్టులో అరెస్ట్ వారెంట్లు ఇవన్నీ తేవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరందరూ గమనించాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పిన నూట ఇరవై కోట్లు అంటే ఎఫ్ఐఆర్లో ఉన్న అంశం నూట ఇరవై కోట్లు ఎక్సెక్యూర్ లాస్ జరిగింది అన్నారు ఆ నూట ఇరవై కోట్లు ఎలా జరిగిందంటే అరవై రెండు కోట్లు డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ది స్టాండర్డ్ గైడ్లైన్స్ దిస్ ద వర్డ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎఫ్ఐఆర్ 
అంటే డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ది స్టాండర్డ్ గైడ్ లైన్స్ అంటే ఏంటో వాళ్ళు చెప్పలా దాంట్లో అరవై రెండు కోట్లు అలాగే నాన్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పిఓపీస్ అంటే ఈ కరెంట్ కేబుల్స్లో సబ్ స్టేషన్స్లో డిస్టెన్స్ మీరు సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయాలని ఇప్పుడు కొత్త కేసిన స్తంభాలు కాదు సబ్ స్టేషన్స్ ఇప్పుడు మనం కట్టని కాదు దే ఆర్ దేర్ ఒకటి మా పదిహేను మీటర్ల డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది ఒకటి పది మీటర్లు ఉంటుంది సందుల్లో కరెంటు పోల్స్ ఎలా ఉంటాయో మీకు నాకు తెలుసు కానీ ఆ డిస్టెన్స్ కరెక్ట్గా లేదు మీరు పిఓపీలన్నీ కూడా మీకు కావాల్సినట్టు పెట్టుకున్నారని చెప్పి దాంట్లో ఇరవై కోట్లు లాస్ అని ఒక ఎలిగేషన్ మూడో ఎలిగేషన్ ఏంటంటే రిలీజ్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అంటే డబ్బులు ఇచ్చేటప్పుడు ఫుల్ యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ దాంట్లో ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు లాస్ జరిగిందని చెప్పి వీళ్ళు ఇచ్చిన ఎఫ్ఐఆర్లో ఉంది అంటే ఫుల్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ అంటే సపోజ్ కేబుల్ ఇచ్చారు కేబుల్లో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడ్ ఉంటుంది ఆ స్పీడ్ మీరు టెస్ట్ చేయలేదు అంటే మనం చేసాం టెస్ట్ ఏ సిస్టంలో చేసాం మీరు బీ సిస్టమ్ ఎందుకు చేయాల అలాగే సెటప్ బాక్స్లు ఉంటాయి సెటప్ బాక్స్లో కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి మామూలుగా కొన్ని పారామీటర్స్కి వాటిని టెస్ట్ చేసే ఫెసి ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇండియాలో లేవు ఎందుకంటే ఎప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చినప్పుడు దాన్ని టెస్ట్ చేయాలంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ని చేయాలి లేదంటే దానికి సంబంధించిన టెక్నాలజీ పాపులర్ అయితే తప్ప మనం చేయలేం ఇవాళ సిస్కో వాళ్ళ సర్వర్స్ కానీ లేదంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎక్విప్మెంట్ కానీ టెస్ట్ చేసే విధానం ఈ రోజుకి భారతదేశంలో లేదు దో సిస్కో హ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్ సెంటర్స్ ఇన్ ఇండియా ఆ రోజు సిస్కో ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవటమే ఐదర్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా ఆర్ యుఎస్ ఆర్ జర్మనీ ఎక్కడో వాళ్ళ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అక్కడ కాబట్టి అదొక ఎలిగేషన్ ఈ మూడిట్ల ద్వారా నూట పంతొమ్మిది పాయింట్ తొంభై ఎనిమిది కోట్లు మీకు కరప్షన్ జరిగింది ఈ కరప్షన్ అంతా కూడా పొలిటికల్ లీడర్స్కే ఇవ్వటం జరిగింది మీరు ఆ రకంగా స్టేట్మెంట్ ఇస్తే మిమ్మల్ని సేఫ్గా పెడతాం లేకపోతే లేదు అని చెప్పి ప్రతి అఫీషియల్ని ఇందులో ప్రతి వెంటర్ని కూడా హెరాజ్ చేస్తే వీళ్ళందరూ పోయి ఐదర్ యాన్సిపేటర్ బెయిల్ ఆర్ రెగ్యులర్ బెయిల్ తెచ్చుకోవడం జరిగింది అంటే ఐదు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు అయ్యే ప్రాజెక్టుని ఒక కొత్త టెక్నాలజీ ద్వారా అండర్గ్రౌండ్ కేబుల్ కాకుండా ఎలక్ట్రిక్ పోల్స్ వాడుకుని మూడు వందల ముప్పై ఒక్క కోట్లకి దాన్ని తీసుకొచ్చి మూడు వందల ముప్పై ఒక్క కోట్లు కూడా మనం ఇచ్చింది రెండు వందల ఎనభై కోట్లే పేమెంట్ జరిగింది దాని ద్వారా తొమ్మిది లక్షల డెబ్భై హౌస్ కనెక్షన్స్ దాదాపు నాలుగు వేల ఆరు వేల చిల్లరు విలేజెస్ కవర్ అయ్యి రిమోట్ ఏరియాలో ఫోన్ అంటే తెలియని ఏరియాలో కూడా ఫోన్ ఇచ్చినందుకు గాను మరి ఇప్పటికీ అంటే ఈరోజుకి దాదాపు తొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి తొమ్మిది వందల డెబ్భై కోట్లు ఆదాయం వచ్చింది దాని మీద మనం పెట్టింది అంతా రెండు వందల ఎనభై కోట్లు రెండు వందల ఎనభై కోట్లలో నూట పదిహేడు కోట్లు నెట్వర్క్ ఎక్విప్మెంట్ కొన్నాం డెబ్భై కోట్లు కేబుల్ కొన్నాం మిగతా తొంభై కోట్లు పెట్టి ఆ పిఓ సెంటర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం సో ఇందులో నూట అరవై కోట్లు అవినీతి ఎలా జరిగింది ఆ డబ్బులు ఎవరు ఎవరికి ఇచ్చారనేది ఇంతవరకు గవర్నమెంట్ ఎక్కడ చెప్పట్లా అజయ్ జైన్ గారు నా మీద ఒత్తిడి వచ్చింది కాబట్టి ఒత్తిడి ముఖ్యమంత్రి తెచ్చారు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి అరెస్ట్ చేయండి ఇది వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ ఇది కేవలం పొలిటికల్గా కక్ష సాధించింది తప్ప ఏపీ ఫైబర్ నెట్ అనేది ఇట్స్ ద బెస్ట్ మోడల్ ఇన్ ఇండియా ఇది వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా భారత్ నెట్ అని చెప్పి మొత్తం ఆంధ్ర భారతదేశం అంతా కూడా ఈ టెక్నాలజీ వాడుకోండి అని చెప్పి ఇవాళ మనం చేసిన ఆ కాస్ట్ మూడు వందల ముప్పై ముప్పై మూడు కోట్లు అనేది ఇప్పటికి కూడా ఈ నెట్వర్క్ హిస్టరీలో ఇట్ ఈస్ అ రికార్డ్ మొదట్లో ఎంఎస్ వాళ్ళు చాలామంది రెసిస్టెన్స్ చేశారు దాన్ని కూడా చాలా చోట్ల కేబుల్ కట్ చేశారు నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల కేబుల్ని మన వాళ్ళు రిప్లేస్ చేశారు కాబట్టి ఇన్ని కష్టాలు పడి ఇన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా మన ప్రభుత్వం దిగే రోజుకి తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై వేల కనెక్షన్స్ని 
ఒక ఆరు వేల స్కూల్స్ని అలాగే తొమ్మిది వేల కమర్షియల్ కనెక్షన్స్ని ఇచ్చి ఇంటికి అంటే ఒక లీటర్ పెట్రోల్ కొట్టించుకుంటే వాళ్ళ నూట పద్నాలుగు రూపాయలు అవుతుంది అటువంటి నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయలకి టెలిఫోన్ అన్లిమిటెడ్ టెలి కాల్స్ ఇంటర్నెట్ అన్లిమిటెడ్ డేటా కేబుల్ టీవీ విత్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఛానల్స్ ఇచ్చిన ఘనతోతే ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి దక్కుద్ది మరి దీని మీద ఈ టెక్నాలజీలో ఉన్న ఇబ్బందులు ఏంటి ఎక్కడ మిస్ ఆపరేషన్ జరిగింది ఇంతవరకు కూడా గవర్నమెంట్ ఎఫ్ఐఆర్లు చెప్పలా ఈ చెప్పిన మూడు అంశాలలో ఎక్కడ వాళ్ళు ప్రూవ్ కూడా చేయలేదు కాబట్టి ఏపీ ఫైబర్ నెట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మోడల్ ఫర్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాదు కాబట్టి ఏదన్నా రాజకీయ ఆరోపణలు వచ్చినా వాళ్ళు ఎటువంటి లీగల్ యాక్షన్ పోయినా కూడా ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం ఎదుర్కొంటుందని చెప్పి అలాగే మా నాయకులకి మేమంతా అండగా ఉంటామని కూడా తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన చైర్మన్ గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ చెప్పండి